matei muito curioso sobre a economia do blockchain aplicada a tokens. Vamos ver como isso funciona? One thing that I don't get, I didn't get yet, is it a platform or I have to create my own blockchain? Blockchain is a technology. It's like the internet. Okay, blockchain is... It's an idea, it's an idea that's put in the computer code. What do I have to do in order to do it, for instance, in order to be there? In order to put something on a blockchain. So we would probably create a blockchain. So we'll call it the Innovation Route Coin. And every video would be attached to this blockchain. And if someone wanted to buy it, they would get a digital token. So if someone wanted to buy it, Gonzalo wanted to buy it, and he could essentially buy this token for AI, dollars, what have you, and along with that, he would have permission to look at this video. And unless you have that token, you couldn't see the video. Isso começa a gerar um grande desconforto em todos os negócios, como a gente conhece por negócio. Então, desde mercado imobiliário, a gente pode pensar em um mercado imobiliário 100% descentralizado e a gente pode pensar em tokenizar uma casa. O que quer dizer isso? Ao invés de a gente comprar uma casa, a gente compra partezinhas dessa casa e a gente compra no mundo inteiro. Se a gente pega e tokeniza esse empreendimento, pessoas no mundo inteiro passam a ter uma partezinha desse projeto e passam a se remunerar através desse projeto também. É um token, é um tokenizado. My name is Michael Bisping, uh, former UFC middleweight champion of the world. I'm here today with Timmy Coin, which is powering Timmy Health. I'm a brand ambassador here with Will Lowe, the managing director. As a professional athlete, I travel the world and having access to your medical records is, is very, very important. I work all over the place. If I get an injury, if I get sick, I need to have access to my medical records. Uh, with Timmy Health and the, the app, the mobile app that we have on our phone, we can access our medical records at any time. Give it straight to the doctor, saving time, saving money. And of course, we can also monetize those health records as well. So everybody knows that everything about data and who owns your data and who controls your data is in the marketplace. Everybody's talking about it from, from Facebook to Google to, of course, your, your health information. So what we believe is it's your health data. You should control it. You should be able to monetize it. And with our ecosystem, what it allows to happen is clinical research organizations can go in. Uh, you anonymously can choose to share your data with those clinical research organizations and be compensated via Timmy Point. O que eu acho mais incrível dessa tecnologia é realmente imaginar um futuro descentralizado, um futuro onde nós pessoas somos donas de tudo. E quando a gente fala tudo hoje, é a coisa mais engraçada do mundo. É dados, é data. Hoje o Facebook é dono do nosso data, o Google é dono do nosso data, as empresas de saúde são donas da nossa informação. Então assim, a partir do momento que é descentralizado e a gente é dono, não é o Facebook que faz dinheiro uh, com a nossa informação, não é o Google e não é uh, o, o serviço de saúde, não somos vocês. Somos nós que vendemos essa informação e passamos a remunerar. E nós somos donos delas. As pessoas não estão colocando anúncio de venda de um blazer porque eu cliquei num blazer no site anterior, entendeu? Eles não têm essa propriedade sobre a minha formação mais. Então eu passo a ser dono de tudo isso. E isso vai para assuntos tão fúteis como um blazer quanto realmente assuntos fundamentais como política, mercado financeiro, uh, mercado uh, de supply chain, de distribuição. A partir do momento que tu consegue mostrar da onde o produto está vindo com transparência e com data, tu consegue fazer isso claramente usando blockchain. Então, eu posso estar chegando no supermercado na China, pegar o biscoito chinês, sabendo que veio dessa fábrica tal, e olhar no meu telefone exatamente quando que foi feito, o momento que chegou aqui no supermercado, e, e de que materiais, que produtos foram utilizados. Então, toda a tua rede fica transparente, clara, como mentir, né? e como mentir. Isso se aplica para política, imagina? Meu Deus! <risos> política transparente, descentralizada. E a gente vê empresas assim no mundo inteiro, principalmente em países em desenvolvimento, com ideias cada vez mais geniais. Quer dizer algo para a comunidade brasileira? Claro! Nós estamos em um momento muito moment na história, onde agora um pequeno time de duas e três pessoas podem usar ferramentas gratuitas para construir software, para acessar um mercado global. 
With blockchain, small teams can now actually raise money from a global market. And you can do that and you can also change your country. You can change, give good jobs to people. Um, change the world. You can change the world. Yes. yes. So I'd love for Brazilian entrepreneurs to do that. Good, wonderful, we are gonna do it. <laughs>